বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্ব আরও গভীর করতে পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখবে যুক্তরাষ্ট্র গতকাল সোমবার ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে নিয়মিত ব্রিফিং এ প্রিন্সিপাল ডেপুটি মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল বলেন বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গভীর করার ক্ষেত্রে আমাদের অনেকগুলো পদক্ষেপ রয়েছে এবং পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে একমাত্র ওয়ালটন এসি দিচ্ছে এক বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি After the last uh, general election in Bangladesh, in the State Department uh, press statement, it is outlined that U.S. is looking ahead to partnering with Bangladesh to advance shared vision, also a free and open Indo-Pacific area region. What specific action is the U.S. considering to deepen its partnership with Bangladesh? There are a number of uh, steps that we have and will continue to take when it comes to uh, deepening uh, our partnership with Bangladesh. You've heard me say it here before that uh, last year was uh, the anniversary of our uh, diplomatic relations uh, with Bangladesh and there continue to be a number of areas specifically in addressing climate cooperation, security cooperation where uh, we believe that there is uh, opportunity. Of course, uh, through that there we have the opportunity to also engage with uh, Um, uh, non-government actors as well, which we believe is also uh, key and critical uh, to deepening this relationship also. Apparently, the government has been very good. But the government has been very good. 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 And apparently, the government has been very good. The government has been very good. Especially America. তারাও এক ধরনের সরকারের প্রতি ওয়ার্ম টোন দেখাচ্ছে এটা ফর্মালি তাদের আমেরিকা স্টেট ডিপার্টমেন্টের যে ব্রিফিং সেখানে তো আছেই বাংলাদেশ আমেরিকার যে রাষ্ট্রদূত আছেন তার যে বক্তব্য সেটা ইউর রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য ব্রিটিশ হাই কমিশনার অ্যান্ড আদার মানে যারা পশ্চিমা তাদেরও খুব সফট টোন আছে জাতিসংঘের মহাসচিব অভ্যর্থনা জানিয়েছেন বিএসএফের গুলিতে বিজিবি সদস্য নিহতের ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি বিএসএফ কে তদন্ত কমিটি গঠনেরও আহ্বান জানানো হয়েছে বাহিনীর পক্ষ থেকে তবে ২৪ ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও এই বিষয়ে জানেন না পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন পরবর্তীতে জানানো হবে আর আদালতের উপর হস্তক্ষেপ করতে ড ইউনুসের রায় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে মার্কিন সিনেটের চিঠি দেয়া হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী আজিজুর রহমান কিরণের রিপোর্ট সোমবার ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে বিজিবি ধান্যখোলা বিওপির জেলেপাড়া পোস্ট সংলগ্ন এলাকায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর গুলিতে নিহত হন বিজিবি সদস্য সিপাহী মোহাম্মদ রইস উদ্দিন বিজিবির বক্তব্য চোরাকারবারীদের ধরতে গিয়ে কুয়াশায় দল ছুট হন রইস পরে জানতে পারে ভারত এক হাসপাতালে মারা গেছেন তিনি উনিশতম ন্যাম সম্মেলন যোগদান শেষে মঙ্গলবার দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ এ সময় বিজেপি সদস্য নিহতের বিষয়ে সাংবাদিকরা জানতে চাইলেও মন্ত্রী কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি ডেফিনেটলি আমরা এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে যদি কোনো বক্তব্য থাকে সেটি আমরা এবং সরকার তো আদালত কে ডিকটেট করতে পারে না তো কংগ্রেস ম্যানরা যদি সেরকম চিঠি দিয়ে থাকে তাহলে সরকারকে তারা বলছেন আদালতের উপর হস্তক্ষেপ করার জন্য সরকারকে আদালতের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে এর আগে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর আব্দুল হোসেকের নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরে মন্ত্রী জানান রোহিঙ্গা ও আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়ের জন্য শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর ড মোহাম্মদ ইউনুসকে হয়রানি বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের বারো জন সিনেটর তারা হলেন সিনেট সংখ্যাগরিষ্ঠ হুইপ ইলিনয়ের ডেমোক্র্যাট দলীয় সিনেটর ডিক ডারবিন ইন্ডিয়ানা রাজ্যের রিপাবলিকান সিনেটর টড ইয়াং নর্দার্ন ভার্জিনিয়ার ডেমোক্রেট সিনেটর টিম কেইন অরিগন রাজ্যের ডেমোক্রেট সিনেটর জেপ মার্কলি নিউ হ্যাম্পশায়ারের ডেমোক্রেট সিনেটর জেন শাহিন ম্যাচাচুসেটসের ডেমোক্রেট দলীয় সিনেটর অ্যাড মার্কি ফাইও রাজ্যের ডেমোক্রেট দলীয় সিনেটর শেরট ব্রাউন ফার্মন্ট রাজ্যের ডেমোক্রেট সিনেটর পিটার ওয়েলস রোডস আইল্যান্ডের ডেমোক্রেট দলীয় সিনেটর শেলডন হোয়াইট হাউস অরিকনের ডেমোক্রেট দলীয় সিনেটর রন ওয়াইডেন 
এবং নিউ জার্সির ডেমোক্রেট সিনেটর করি বুকার তারা যৌথভাবে স্বাক্ষরিত একটি চিঠি পাঠিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে তাতে প্রফেসর অফ ইউনুসকে বিদ্যমান হয়রানি বন্ধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে একই সঙ্গে সরকারের সমালোচকদের টার্গেট করে বিচার ব্যবস্থার যে লঙ্ঘন করা হচ্ছে বিস্তৃতভাবে সেই ধারা বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে এতে আরও বলা হয়েছে কমপক্ষে এক দশক ধরে বাংলাদেশে অন্তত একশো পঞ্চাশটি অপ্রমাণিত বিষয়ে মামলা করা হয়েছে প্রফেসর ইউনিসের বিরুদ্ধে চিঠির এই বিষয়বস্তু প্রকাশ হয়েছে ডিক টার্বিনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে চিঠিতে স্বাক্ষরকারীরা লিখেছেন প্রফেসর ইউনুচের বিরুদ্ধে এসব মামলায় প্রক্রিয়াগত ত্রুটির বিষয় তুলে ধরেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার ভলকার তুর্ক এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতো মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠনগুলো এমন বিচারে প্রফেসর ইউনুসকে সম্প্রতি শ্রম আইন লঙ্ঘনের জন্য ছয় মাসের জেল দেয়া হয়েছে যার বিরুদ্ধে তিনি আপিল করছেন স্বনামধন্য এসব সংস্থার যুক্তি ফৌজধারী কার্যপদ্ধতিতে যে গতি এবং বারবার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিচারিক প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে তারা বলেছেন বারবার এবং নিরন্তর ইউনুসকে হয়রানি এটাই প্রতিফলিত করে যে বাংলাদেশের বহু নাগরিক সমাজের সদস্যরা ক্রমবর্ধমান প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি প্রফেসর ইউনুসের বিশ্বজুড়ে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি দিতে তাকে দু সালে যুক্তরাষ্ট্রের অভিজাত কংগ্রেসনাল গোল্ড মেডেল পুরস্কার দেয়ার প্রচেষ্টায় ডিক টার্বিন মার্কিন কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন চিঠিতে বলা হয়েছে বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ককে মূল্যায়ন করেন যুক্তরাষ্ট্র এই সম্পর্কে আছে ঘনিষ্ঠ দ্বিপক্ষীয় এবং অভিন্ন স্বার্থের বিষয়ে বহুজাতিক সহযোগিতা প্রফেসর ইউনুসের হয়রানি বন্ধ করে এবং অন্যদেরকে সরকারের সমালোচনা করার ক্ষেত্রে তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিলে এই গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে অন্য যেসব দেশে গণতন্ত্রের বাধা আছে মুক্ত মত প্রকাশে বাধা আছে তাদের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে কথা বলে যাচ্ছেন ডিক টার্বিন সম্প্রতি তিনি রাশিয়া বেলারুশ আলজেরিয়া কম্বোডিয়া এবং ওয়াইতেমালা থেকে রাজনৈতিক পন্দীদের মুক্ত করার আহ্বান জানান সিনেটে বাইশে জানুয়ারি পাঠানো ওই চিঠিতে তারা আরও বলেছেন বাংলাদেশে এবং সারা বিশ্বে লাখ লাখ মানুষকে উন্নত অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতিতে ক্ষুদ্র ঋণের প্রবক্তা ইউনুস কাজ করেছেন বিশ্বজুড়ে দারিদ্র বিবোচনের লক্ষ্যে তার ঐতিহাসিক অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে দু সালে তাকে কংগ্রেসনাল গোল্ড মেডেল পুরস্কার দেয় মার্কিন কংগ্রেস চলমান রাজনৈতিক প্রতিশোধ নেয়ার ফলে বিশেষ করে একটি গণতান্ত্রিক দেশের আইনে এসব উদ্যোগ বাধা দেয়া কমনওয়েলথ যিনি মহাসচিব তিনি জানিয়েছেন সবকিছু বলে খুবই সেইফ একটা পরিস্থিতি আছে বা কমফোর্টেবল একটা অবস্থা আছে মনে হয় কিন্তু সরকারের মধ্যে বিএনপি ভিতে কিন্তু রয়েই গেছে দ্যাটস ভেরি ইন্টারেস্টিং বিএনপি ভিতি আমি আবারও বলছি মানে প্রায় দেখি বিএনপিকে নিয়ে এক ধরনের রেটরিক আমি টকশোতে প্রচুর আওয়ামী লীগের লোকজনের সাথে বসতে হয় তো ওখানে প্রায় বিএনপিকে মানে বিএনপি নেই বিএনপি শেষ হয়ে গেছে বিএনপি আইসিউতে আছে বিএনপি লাইফ সাপোর্টে আছে এই কথাগুলো সরাসরি শুনি আর আমরা মাঝে মাঝে মিডিয়া নিশ্চয় দেখি যে দীর্ঘদিন থেকে আওয়ামী লীগের বড় বড় নেতারা এই একই কথা বলছেন কিন্তু বিএনপি ভীতি যে রয়েই গেছে তার একটা প্রমাণ আসলে এসছে এবং সেটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই মানে এমনি আমরা নর্মালি বুঝি বিএনপি যদি আসলে আইসিউতেই গিয়ে থাকবে বিএনপি যদি লাইফ সাপোর্টেই থেকে থাকে তাহলে আসলে বিএনপি কিনে এত কথা বলার কিছু ছিল না মানে রাষ্ট্রের যারা ক্ষমতায় আছে সেই দলের প্রধানমন্ত্রী সেই দলের সভানেত্রী এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী মানে নিজেও যখন মানে বক্তৃতা করেন যখন সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন কোনো মত বিনিময় করেন মোটা দাগে আসলে উনি বিএনপিরই সমালোচনা করেন তারপর সেটা নিচের দিকে প্রত্যেকে মানে বেশ কিছু মন্ত্রী আছে তাদের সারা দিনে যা কথা শুনি সেখানে আসলে বিএনপিকে নিয়েই আলোচনা হয় এই আলোচনাই একটা জিনিস প্রমাণ করে আসলে বিএনপিকে ইগনোর করা কোনোভাবেই তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না বিএনপি মারা তো যাই নি বিএনপি খুব শক্তিশালীভাবে এখনও সে তার পলিটিক্যাল রেলেভেন্স রাজনীতিতে তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে টিকে আছে আমরা জানি নির্বাচনের পর ডামি নির্বাচনের পর একটু কর্মসূচির ক্ষেত্রে বিএনপির একটু বিরতি ছিল এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে এই ধরনের চুপ থাকাকে পছন্দ করি আমি সেটা নিয়ে আবার আলাদা করে একটু কথা বলতে চাই বিএনপির এখন আসলে রাজনৈতিকভাবে কী করা উচিত আমার ব্যক্তিগত অপিনিয়ন নিয়ে যাই হোক সর্বশেষ তারা একটা কর্মসূচি দিয়েছেন সেটা হচ্ছে ২৬ ও সাতাশ জানুয়ারি সারা দেশে বিএনপির কালো পতাকা মিছিল কি দাবি যেন বৃহুল কবি রিজভি বলছেন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদ 
दल चेयरपार्सन बेगम खालेदा जिया सह सब नेतार मुक्ति सब मिथ्या और बनवाट मामला प्रत्याहर और संसद भेगे देर दाबी कलो पता मिचिल कर विएनपी छब्बीस जानुरि सब जिला शहरे और सतााश जानुरि महानगरे जेटा जरूरी एर पर ही खबर आसल इनफैक्ट घोषणा दो दिन पर ही मैं ये कर्मसूची पालित हार आगे आवी लीगर दिक्कत के खबर आसल जो सताश जानुरि विएनपिर कर्मसूची दिन शांति समावेश कर आवी लीग सताश जानुर राजधानी समावेश कर आवी लीग ए दिन बेला तीनटा थ राजधानी बंगबंधु एभिन्यूते शांति और गणतंत्र समावेश डाक दिए दलटी अन्दि के एक ही दिन संसद निवाचन बिल और द्रव्यमूल्य बाढ़ार प्रतिबदे महानगर कलो पता मिचिल कर्मसूची आज विएनपिर कर्मसूची एक ही दिन कर्मसूची दे चल शुरू हो निवाचन आगे विएनपि जो कर्मसूची दी तक एक निर्दिष्ट समय पर हमें जी भूल ना कर बस साले दस डिसेम्बर पर महासमेश एकटू आगे क्रमागत विएनपि जखनी जेको समावेश डाक दिए जेखने जतटुकु होक से पाल्टा कर्मसूची नहीं मठे छो आवी लीग तर शांति समावेश गणतंत्र समावेश गणतंत्र उन्नयन समावेश नाना नामे ता मठे ठेके अर्थात हमें तक अनेकगुलो भिडियो करी भिडियोगो तो एक कथा बलार चेषा करी बार अने प्रथम कथा हे ये पाल्टा पाल्टी शांति समावेश एगोते एक समय ता डाक दीचिलें विएनपिर नाशकता प्रतिहत करते चान तीन धरे धरे देखिए आवी लीगर खूब सिगनीफिकैंट पर्यायर नेता मैं दल साधारण सम्पादक सम्पादक क्लियरलिनपि नाशकता कर तई ता मठे थकबें जौतिक भावे बेआईनी एक दल दायित्व को दिन विएनपी के सहिंसता के निवृत्त करना जदि विएनपि सहिंसता करे थे तर्क खातिर धरे नहीं जो स्टेटर जो एपार्टस मेशिनारी आज तरा कर पुलिस कर विजिपी नाम प्रयोजन मिलिट्री नाम आवी लीगे से दायित्व नहीं क्योंकि जबतियों समालोचनार पर हम तरा इटे रक्षा करब धरण कथा बोले नाई कंतु तरा मठे थका सर आसे नहीं बारे क्रमगत चले निवाचन पर ही बोल तक अपारेंटलि खूब सेफ ए कन्फिडेंट मन हे कि आलामत तक कन्फिडेंट करार मत आट सत्य हमें व्यक्तिगत भाव मन करी तरपर तरा एनपिर एक कलो पता मिचिल है यत दिन पर निवाचन निवाचन पर मोटामुटी तर तो शपथ टपत सब हो ग तरपर तरा मठे शांति समावेश बोलिएनपी के तरा तो आसले भय पा खूब सरिया धरण भीति तर विएनपिर प्रति तैरी होते कोकम को कन्फ्यूशन कि सबकि शेष हार पर ढाई अंत शांति समावेश रखे इनफैक्ट सताश तारीख सबगुलो विभागे ये क्यों तरा शांति समावेश अंत सो जत पर्त कर तक देखल ढाकाते ही डाक से हमें बुझते परि ढा के सब चे बी सेफ रखते चाय कारण तरा दो हज़ार चौदह अभिज्ञता के देखे ढार बहरे आंदोलन जत ही होना क्या ढाकार पतन ना ढाका जदि सरकार खूब बड़ झमेल में ना थे तो सरकार पतन है ना से ही विवेचन तरा ढा के टार्गेट कर निवाचन आगे एवं से प्रवणता एख रखे और ता ढा के आसले मूल टार्गेट कर फले बोलते परिएनपिर जे भीतर विएनपिर प्रति जो भीति आटार रे गुतरा कतगुल मैं परिपूरक प्रश्न करते कमप्लीमेंटारि क्वेश्चन ताकि सरकार जे बोलना को केयार करी ना कि के स्वीकृति दिल ना दिल कि आसे जाए ना सबा तो स्वीकृति दिए दीचे सबा एनगेज होटार प्रकाश्य मैनीफेस्टेशन देखी ये सब बलार पर प्रश्न आसे सरकार तरह क्या यत भय पा प्रश्न आसने खूब लजिकलि आसे एम एम अभी दो एक दिन आगे एक भिडियोते डर यूनूस के लिए बोलार चेषा कर सरकार खूब कन्फिडेंट हो गो तो डर यूनूसर बेपारे आर नतून कर चप तैर चिंता करार कथा छो ना क्योंकि डर यूनूसर मामला नहीं तरा एक झमेला क्योंकि ठीक ही कर मान कि सरकार एख निश्चित नए पश्चिम विशेषकर अमेरिका तक कोकम झमेला करना तो कथा अंत सरकार दिक्कत के मन है ठीक जेटा बोली सरकार इटार उद्देश्य हे एरम सोफार अमेरिकार दिक्कत के सरकार प्रति एक पजिटिव नट आट सैंशन देर पर एनगेज कर अपन मन थार कथा कैम्बोडियार उदाहरण दिए देखिए जुलाई मासे सैंशन दिए डिसेम्बरे अमेरिकार एक 
ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মানে ওই জোনের দায়িত্বে যিনি আছেন তিনি কাম্বোডিয়াতে গেছেন তাদের সাথে পার্টনারশিপ ট্রিপের কথা বলেছেন সুতরাং আমেরিকা স্যাংশান দিলেও বা দেওয়ার আগেও তাদের এনগেজমেন্ট সরিয়ে ফেলে না আমি উদাহরণ দিয়ে বলেছি যে বাংলাদেশে যখন ভিসা পলিসি দেওয়া হয়েছে তারপরও তো আমেরিকা তো এখানে বোয়িং বিক্রি করতে চাইছে ব্যবসার ক্ষেত্রে সে আমাদের গভীর সমুদ্র বন্দর সমুদ্রে যে ইয়েগুলো আছে গ্যাস ক্ষেত্রগুলো আছে সেগুলো একজন মবিল যাতে পায় সে চেষ্টা করছে সো এনগেজমেন্ট বা ব্যবসার চেষ্টা সব ক্ষেত্রেই চলে এবং তারা তাদের স্টেটমেন্টে বলেছে রোহিঙ্গা ক্লাইমেট চেঞ্জ এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক দিক থেকে প্রচুর এনগেজমেন্ট আছে সেগুলো তারা রাখতে চায় সো এনগেজমেন্টগুলো আছে এবং খুব ওয়ার্ম কথা বলেছে এটা সত্য পিটার হাস কিন্তু আমি যেটা বুঝতে পারি সরকারের দিক থেকে বিএনপির এই অনুষ্ঠানের দিন তারা মাঠে থাকা প্রমাণ করে সরকার আসলে সরকার আসলে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যায় নাই এবং আমরা এটুকু এভাবে বলতে পারি যে আমেরিকার সাথে বা পশ্চিমের সাথে সরকারের ডিল বা সম্পর্কে ডিনামিক্স কোন জায়গায় আছে সেটা সরকারই আমাদের যে কারো চাইতে ভালো জানে আমরা বাইরে কিছু আলামত দেখে কথা বলি সেইটার চাইতে সরকারের কাছে হয়তো আর তুলনামূলকভাবে মাছ মোর স্প্যাসিফিক তথ্য থাকে এটা থাকারই কথা তাদের যোগাযোগ সরাসরি পর্যায়ে আছে তাদের গোয়েন্দা রিপোর্ট আছে তাদের অন্যান্য সোর্সে বিভিন্ন সোর্সে তথ্য পাওয়ার সুযোগ থাকে সেটা ধরে আমরা বলতে পারি যে সরকার এখনও আসলে মানে বিএনপির দিক থেকে একটা বড় কোনো মুভমেন্ট হওয়া বিএনপি সেই চাপ তৈরি করতে পারা সেই জায়গায় সরকার আসলে কনফিডেন্ট হতে পারেনি সরকার ধারণা করে বা সরকারের চিন্তার মধ্যে এটা সিরিয়াসলি আছে যে বিএনপিটা কিছু করে ফেলতে পারে এবং এটুকু আমরা বলতে পারি যে বিশেষ করে যারা সরকারকে চাপ দেয় তারা সরকারের সাথে অ্যাপারেন্টলি খুব সফট আর টোন রাখলেও সরকার সম্ভবত বিশ্বাস করছে না যে এই টোনটা এতটা সফট থাকবে সরকারের মধ্যেও সেই ভীতিটাই খুব স্পষ্টভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই শান্তি সমাবেশ ডাকার মধ্যে আমরা লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করি যত দূর সম্ভব আমরা তো খুব গোপনভাবে খবর টবর পাই না সো আমরা খেয়াল রাখবো এই শান্তি সমাবেশটা কেমন হয় তারা কি করার চেষ্টা করে তারা কি বলে এবং ভবিষ্যতেও বিএনপির আশ্রব কর্মসূচির মধ্যে তারা এই তথাকথিত শান্তি সমাবেশ যেটা আদতে অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য করা হয়েছে সেটা চলতে থাকে কিনা সেগুলো আমাদেরকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বার্তা নিশ্চয়ই দেবে